ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അതായത് അന്തരീക്ഷ താപന പ്രക്രിയകൾ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറഞ്ഞതിൽ കൺവെൻഷൻ കൺവെൻഷൻ അഡ്വെൻഷൻ ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അതുപോലെ മലയാളം ക്ലാസ്സുകാർ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക താപചാലനം സംവഹനം അഭിവഹനം ഭൗമവികരണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്തത് നമ്മൾ അന്ന് അതിൽ പഠിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് അതായത് താപ സന്തുലനം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ താപ സന്തുലനം ആസ്യൂനോ The term budget implies the balance between income and expenditure. Income is the amount of expenditure. Expenditure is the amount of expenditure. So, we are going to talk about the amount of budget. Budget. Similarly, that is the amount of the balance between insulation and terrestrial radiation. We have learned about the insulation. What is the insulation? Solar energy reaches earth in the form of the ഫോം ഓഫ് ഷോർട്ട് വേവ്സ് അല്ലെ അതായത് ഫ്രിസ് തരംഗങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു അതുപോലെ ടെറസ്റ്റ് റേഡിയേഷൻ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹീറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫർ ഫ്രം ദ സർഫേസസ് ഓഫ് ദി അർത്ത് ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് ലോങ് വേവ്സ് ദീർഘ തരംഗ രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്ന് ശൂന്യ ആകാശത്തേക്ക് മടങ്ങി പോവാം അപ്പോ ഇതിന് തമ്മിലുള്ള അതായത് സൗരതാപനവും ഭൗമവികരണവും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസുലേഷനും ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷനും തമ്മിലുള്ള സന്തുലനത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നോക്ക് നമുക്ക് ഈ ചിത്രമാണ് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതായത് ഇൻസുലേഷൻ അതുപോലെ സൗരവികരണം അപ്പോ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്രിസ്ത തരംഗങ്ങളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗരോർജം ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുന്നു എന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ആ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് അതായത് സൗരോർജത്തിന് അങ്ങനെ ക്രിസ്ത തരംഗങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ ഭൂമിയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സൗരോർജം എത്തുന്നു അങ്ങനെ ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന അന്തരീക്ഷത്തിന്റെ അളവിനെ നമ്മളൊരു നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ചിത്രം നോക്കുക അങ്ങനെ നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്ലക്സ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഹൗ മെനി പെർസെന്റേജ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് അല്ലെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ശതമാനം ദെൻ നെക്സ്റ്റ് അബ്സോർവ് ബൈ ദ ക്ലൗഡ്സ് ആൻഡ് ഡസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് പതിനാല് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എവിടേക്കുള്ളൂ അബ്സോർവ് ബൈ ദ എർത്ത് സർഫേസസ് ബാക്കി വരുന്ന അമ്പത്തി ഒന്ന് ശതമാനം എങ്ങോട്ടേക്ക് പതിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് എർത്ത് സർഫേസസിൽ എത്തുന്നുള്ളൂ അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു If we consider the total amount of insulation reaching the outer surfaces of the atmosphere as 100 units. ബൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന സൗരോർജത്തിന്റെ അളവിനെ നൂറ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കിയാൽ അബൌട്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആർ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബൈ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ബാക്ക് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പാർട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം അന്തരീക്ഷ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിഫലനത്തിലൂടെ അത് നഷ്ടമാകുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ റിഫ്ലക്സ് തേർട്ടി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ ടേബിൾ ടു സി ടു സി ഹൗ ദ റിമൈനിങ് തേർട്ടി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് എനർജി ആർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബാക്കി വരുന്ന അറുപത്തിയഞ്ച് യൂണിറ്റ് ഊർജം എങ്ങനെ വിതരണം ചെയ്യുന്നു എന്ന് എന്തെയ്യാ നമുക്ക് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ള പട്ടികയിൽ നോക്കാം അപ്പോ ആ പട്ടികയിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഊർജ വിതരണത്തിന്റെ ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോ ഫസ്റ്റ് കോൾക്കിൽ നമുക്ക് കാണാം The amount of energy reflected by the atmosphere particles and the earth surfaces is 35 units. The amount of energy reflected by the atmosphere particles and the earth surfaces is 35 units. How much is the amount of energy reflected by the atmosphere particles and the earth surfaces? അന്തരീക്ഷത്തിലും അതുപോലെ ഭൗമോപരിതലത്തിലൊക്കെ തട്ടി എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രതിഫലിച്ച് പോകുന്നുണ്ട് ദൻ സെക്സ് നെക്സ്റ്റ് എനർജി റീച്ചിങ് ദ അർത്ത് സർഫേസസ് ദെൻ ഫിഫ്റ്റി വൺ പെർസെന്റേജ് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി 
വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് എത്തിച്ചേരുന്നത് ദെൻ എനർജി ഹെൽഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് അതായത് ക്ലൗഡ്സും ഡസ്റ്റും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഫോർട്ടി പെർസെന്റേജ് ദെൻ ടോട്ടൽ എനർജി റിസീവ് അതായത് അന്തരീക്ഷത്തിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ഫോർട്ടി യൂണിറ്റ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ എനർജി റിസീവ്ഡ് ബൈ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ആൻഡ് സർഫേസസ് ഓഫ് ദി എനർജി ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും അന്തരീക്ഷത്തിനുമായി ആകെ ലഭിക്കുന്ന ഊർജ എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ലഭിക്കുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ടെറസ്ട്രിയൽ റേഡിയേഷൻ അതായത് ഭൗമോപരിതലത്തിൽ നിന്നും നേരിട്ടുള്ള ഭൗമ വികരണം കാണിക്കുന്നത് എത്രയാണ് സെവന്റി അല്ലെ സെവന്റി യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോ എത്ര ശതമാനമാണ് പതിനേഴ് യൂണിറ്റ് ആണ് ദ റേഡിയേഷൻ ഫ്രം ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിൽ നിന്നുള്ള വികരണം എത്രയാണ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അതായത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ടാണ് മേഘങ്ങളും പൊടിപടലങ്ങളും ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്ന ഫിഫ്റ്റി പെർസെന്റേജ് രണ്ടും തേർട്ടി ഫോർ പെർസെന്റേജ് അത് രണ്ടും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് മിക്സ് ചെയ്തതാണ് എന്ത് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് പെർസെന്റേജ് ദെൻ ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദി അർത്ത് സർഫേസസ് ആൻഡ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ടോട്ടൽ എനർജി റേഡിയേറ്റഡ് ബാക്ക് ഫ്രം ദി അർത്ത് സർഫേസസ് ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോ ഭൗമോപരിതലവും അന്തരീക്ഷവും പുറം തള്ളുന്ന ആകെ ഊർജം എത്രയാണ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് യൂണിറ്റ്സ് ആണെന്ന് നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ദൻ നോ യു മൈ ഹാവ് അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് ദ എൻഡയർ എനർജി റീച്ചിങ് ദ അർത്ത് സർഫേസസ് ഇസ് റിട്ടേൺ ടു ദ ഔട്ടർ സ്പേസസ് ത്രൂ വേരിയസ് മീൻസ് അതായത് ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന മുഴുവൻ ഊർജവും വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഭൗമോപരിതലം ഫിഫ്റ്റി വൺ യൂണിറ്റ്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത്രയും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ത്രൂ ദിസ് ഹീറ്റ് ബാലൻസിംഗ് പ്രോസസ് ടേം റാസ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് ദ സർഫേസസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ദി അർത്ത് ഇസ് കെപ് ബാലൻസ് അപ്പോ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന ഈ ദൈനംദിന താപ സന്തുലിന പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൗമോപരിതല താപം സന്തുലിതമായിട്ട് നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന ഈ പ്രക്രിയയിലൂടെ നമ്മുടെ ഓരോ ദിവസത്തെയും താപ സന്തുലിന പ്രക്രിയയിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിലെ താപം അതായത് താപം കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഒരേ അളവിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് നിലനിർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാനുള്ളതാണ് ടെമ്പറേച്ചർ You have learned that the earth surfaces as well as its near atmosphere is heated by insulation. That is, Saura Thabanathil Ude, that is the insulation. We have learned that the earth surfaces as well as its near atmosphere is heated by insulation. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഭൗമോപരിതലം ചൂട് പിടിക്കുക അപ്പോ സൗകര്യ താപനത്തിലൂടെയാണ് എന്ത് ഭൗമോപരിതലവും ഭൗമോപരിതലത്തോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന അന്തരീക്ഷ ഭാഗവും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചൂട് പിടിക്കുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഹോട്ട്നെസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അന്തരീക്ഷത്തിലെ താപത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ അളവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് താപനില എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ടെമ്പറേച്ചർ what do you mean by temperature answer temperature is the degree of hotness of the atmosphere adayide endane taabinila ennu choikkanengil andarishathile taabathinte teevrathayude alavana endu parayunade taabinila ennu parayunade it is from the weather condition at 2 pm that the meteorologist measures the maximum temperature of the day അതായത് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നത് ഒരു ദിവസത്തെ ഏറ്റവും കൂടിയ താപനില കണക്കാക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ് ഉച്ചക്ക് രണ്ട് മണിക്കുള്ള അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയിലാണ് ദ മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ടേക്കൺ ജസ്റ്റ് ബിഫോർ ദ സൺറൈസസ് എന്നാൽ കുറഞ്ഞ താപനിലയാകട്ടെ എപ്പോഴാണ് സൂര്യോദയത്തിന് തൊട്ട് മുമ്പുമാണ് അപ്പോ ഒരു ദിവസത്തെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷകർ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസത്തെ കൂടിയ താപനില എന്നത് പറയുന്നത് ഉച്ചക്ക് രണ്ടു മണിക്കും ഒരു ദിവസത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് സൂര്യോദയത്തിന് മുമ്പുമാണെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത് ഇന്ന് നോക്ക് ജസ്റ്റ് താഴെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ലുക്ക് 
look at the weather information show in figure 1.4 the term maximum and minimum temperature are usages quite familiar to you see since they frequently appear in the media le adayidu avada parayindu vaartha madhyamangalilude namukke parijayamulla vaakkal aanu inde maximum and minimum temperature adayidu കൂടിയ താപനിലയും കുറഞ്ഞ താപനില അതായത് നമ്മൾ വാർത്തകളൊക്കെ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്നത്തെ കൂടിയ താപനില ഇന്നത്തെ കുറഞ്ഞ താപനില എന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് കാണാം ഇനി ഇതിന് താഴെ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മാപ്പ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ മാപ്പിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും കൊച്ചി മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയ താപനില തേർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി സിക്സ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ദൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ തേർട്ടി തേർട്ടി ത്രീ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കുറഞ്ഞ താപനില മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് എന്ത് ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം the differences between the maximum and minimum temperature in a day is called dunal range of temperature adayade oru divasathe koodiya taapanilayum kuranja taapanilayum thammilulla vyathyasathe aanu endu parayunnathu dainika taapantaram endu parayunnathu appo dunal range of temperature nu parna dainika taapantaram the differences between the maximum and the minimum temperature in a day oru divasathe koodiya taapanilayum kuranja taapanilayum thammilulla vyathyasam is called dunal range of temperature adiniyana nammal endu parayunnathu dunal range of temperature allengil ദൈനിക താപാന്തരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എങ്ങനെയാണ് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനിക താപാന്തരം കണക്കാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ദൈനിക താപാന്തരം സമം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ സമം മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് കൂടിയ താപനിലയിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ താപനില അതായത് കൂടിയ താപനിലയിൽ നിന്നും മൈനസ് ചെയ്യുക കുറഞ്ഞ താപനില കൂടിയ താപനില കുറക്കണം കുറഞ്ഞ താപനില അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് എന്ത് ദൈനിക താപാന്തരം അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ദൻ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് കാണാം അതിൽ തന്നെ പറയുന്ന ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഈസ് തേമിഡ് ഡൈലി മീൻസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇറ്റ് കാൻ ദ ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഈസ് ഒരു ഡൈലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനില ആവറേജ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് എ ഡേ ഒരു ദിവസത്തെ ശരാശരി താപനിലയെ ഈ സ്റ്റേമിഡ് ഡൈലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ദൈനിക ശരാശരി താപനില എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ആസ് ഫോളോസ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഡൈലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ദൈനിക ശരാശരി താപനില കണക്കാക്കുന്നത് മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ പ്ലസ് മിനിമം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അപ്പോ കൂടിയ താപനില കൂട്ടണം കുറഞ്ഞ താപനില അതിനെന്ത് ചെയ്യാ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ദൈനിക താപനില അല്ലെങ്കിൽ ഡൈലിമിൻ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചറും അതുപോലെ ഡൈലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചറും എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഏതൊക്കെയാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാ ദൈനിക താപാന്തരവും ദൈനിക ശരാശരി താപനില എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്താണ് സമതാപരേഖകൾ എന്നാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മാപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ആ മാപ്പുകൾ നോക്കാം ടെമ്പറേച്ചർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ മാപ്പ് ക്യാൻ ബി പ്രിപ്പയർഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടെമ്പറേച്ചർ റെക്കോർഡ് അറ്റ് ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസസ് വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനിലയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭൂപടാണ് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കാണാം അങ്ങനെ നമുക്ക് നോക്ക് ആ ചിത്രം പോ അല്ലെ പിക്ചർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ചിന് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് യു ക്യാൻ സി സ്മൂത്ത് കേവ് ലൈൻസ് കണക്ടിംഗ് ദ പ്ലേസ് ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഈക്വൽ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഒരുപോലെ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വരച്ചിട്ടുള്ള സ്മൂത്ത് കേവ് ലൈൻസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ഈ മാപ്പിൽ കാണാം 
അപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയാ ഒരേ താപനിലയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ യോജിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒഴുക്കൻ രേഖകൾ അതായത് ഒരു വളഞ്ഞ വരകൾ നമുക്ക് വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഭൂപടത്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ദിസ് ഈസ് ദ മെത്തേഡ് യൂസ് ടു റെപ്രസെന്റ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ മാപ്പ് അപ്പോ ഭൂപടങ്ങളിലെ താപവിതരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയാണ് നമുക്ക് ഇതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇത് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ലൈൻസ് കണക്ടിംഗ് കണക്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ടു മീൻസ് സീ ലെവൽ ആർ കോൾഡ് ഐസോതേംസ് അപ്പൊ ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് കണക്ടിംഗ് പ്ലേസസ് ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ റെഡ്യൂസ് ടു മീൻ സീ ലെവൽ ആർ കോൾഡ് ഐസോത്രയം അതായത് പറയുന്നത് ഒരേ അന്തരീക്ഷ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ വന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സമതാപ രേഖകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് ദ ഇമാജിനറി ലൈൻസ് എന്താണ് സാങ്കല്പിക കണക്ടിംഗ് പ്ലേസ് ഹാവിംഗ് ഈക്വൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു അന്തരീക്ഷ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ വന്ദിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻ റെഡ്യൂസ് ടു സീ ലെവൽ ആർ കാർഡ് അല്ലെ സമുദ്ര നിരപ്പിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരേ അന്തരീക്ഷ താപനിലയുള്ള പ്രദേശങ്ങളെ തമ്മിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വരക്കുന്ന സാങ്കല്പിക രേഖകളെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സമതാപ രേഖകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഐസോത്രം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ നമ്മൾ ല്ലേ നമുക്കറിയാം യു നോ ദാറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വേരീസ് ഫ്രം പ്ലേസ് ടു പ്ലേസ് ഓൺ ദി അർത്ത് സർഫേസസ് ലെറ്റ് എസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദിസ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ഭൗമോപരിതലത്തിൽ എല്ലായിടത്തും താപവിതരണം ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാവുന്നതാണ് ഇന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഒന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് പറയാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് എന്താണ് ഹീറ്റ് ബജറ്റ് അതായത് സൗര വികരണം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഭൗമോപരിതലത്തിലേക്ക് പതിക്കുന്നു അതില് നൂറ് ശതമാനമായിട്ട് കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതില് അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഭൗമോപരിതലം ആഗിരണം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ടെമ്പറേച്ചർ എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ദ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഓട്ട്നെസ് ഓഫ് ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അതായത് മലയാളത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷ താപത്തിന്റെ തീവ്രതയുടെ അളവാണ് എന്ത് തീവ്രതയുടെ അളവിനെയാണ് നമ്മൾ താപനില്ല എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഡ്യൂണൽ റേഞ്ച് ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഡൈലി മീൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ദൈനിക താപാന്തരവും ദൈനിക ശരാശരി താപനിലയും എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എന്ത് ഐസോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സമതാപ രേഖകൾ അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ത് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അത് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യണം നന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സൊക്കെ കേട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കൊക്കെ നന്നായി വായിച്ചത് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം 